ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയില് എങ്ങനെയാണ് ലിഗ് വെൽഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അലുമിനിയം വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഇതാണ് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം വെൽഡിങ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അലുമിനിയം തന്നെ ആയിരിക്കാം അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അത് അലുമിനിയം വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് മെഷീനിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫില്ലറാട് അലുമിനിയം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ വെൽഡിങ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇവിടെ വരുന്ന ടിപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് വൺ എം എം ടിപ്പ് ആണ് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു കേബിൾ ഇന്നർ കേബിളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അലുമിനിയത്തിന് വേണ്ടി വേറെ മാറ്റി ഇടേണ്ടി വരും പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് കാണുന്ന ഈ റോള് ഇത് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ അലുമിനിയം നമുക്ക് ഈ റോള് മെഷീനിൽ മാറ്റി ഇടേണ്ടി വരും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നർ കേബിൾ തന്നെ ഇന്നർ കേബിൾ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഇതാണ് കാണുന്നത് ഇത് മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സി ആർ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇന്നർ കേബിളാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലുമിനിയം അലുമിനിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ആറിനെക്കാട്ടും ഒക്കെ വളരെയധികം കനം കുറഞ്ഞ അതായത് നേർമയുള്ള ടൈപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ളിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ കേബിൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത ഇന്നർ കേബിൾ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ കാണുന്ന ഇന്നർ കേബിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഈ റോളിംഗ് വെൽഡിംഗ് റോളിംഗ് എന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ ഈ വീലിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൈപ്പ് ചെറുത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അലുമിനിയത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലുമിനിയം വളരെ ഹാർഡ് കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ആ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഈ ആദ്യം ഈ ഇതിനുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ട് ഈ ഹോൾഡർ പ്രതിരുദ്ധം മുമ്പായിട്ട് ആ ഹോൾഡ് വെൽഡിൻ്റെ പേര് വരുന്ന ഹോളിക്കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കാണാം അത് കറക്റ്റാക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രൂ ഒരു സ്ക്രൂ ആ സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് എപ്പോഴും മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ അലുമിനിയം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു എസെൻഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ വീലിനെ അടുത്തുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം ഹാർഡ് കുറഞ്ഞ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇന്റേണൽ വീലുകളുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് പോലെയുള്ള അലുമിനിയം വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് പോലെയുള്ള ഇത് ഇതിനുള്ളിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എടുത്തിരുന്നത് സി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള സ്കൂളാണ് കിടത്തിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അലുമിനിയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂൾ അലുമിനിയം സ്കൂൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം
ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് അലുമിനിയം ആകുമ്പോൾ വളരെയധികം ടൈറ്റ് കുറച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനിടയിൽ അത് അവിടെ കൂടുതലും അലുമിനിയം കൂടുതൽ ടൈറ്റ് കൂടുതൽ കുടുങ്ങി പോകുന്നതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആ സെറ്റിംഗ് പല മെഷീനിലും അതിന് കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് യു ആർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആർഗൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം അലുമിനിയം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഒരു ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് കളർ വരുന്നതിന് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആറ് വരുന്നതിന് ഉള്ള കാരണം ഏറ്റവും കാരണം ഗ്യാസ് കറക്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബിൽഡ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസ് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഗ്യാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് മണ്ണെ മണ്ണിൽ പണി യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും കാര്യം എന്ന് മെറ്റൽ ഒരിക്കലും നോസിലിനെക്കാട്ടും ഒരുപാട് ഒരിക്കലും കണ്ടതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ പ്രാവശ്യം വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് നീളത്തിൽ തന്നെ പവർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ള മെറ്റീനെക്കാട്ടും കുറച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലത്തെ കുറച്ച് വയർ സ്പീഡ് കൂടുതലും സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അലുമിനിയം പെട്ടെന്ന് ഉരുകുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും വെൽഡിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ കേബിൾ വെൽഡിങ്ങിന്റെ കേബിൾ എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള വെൽഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ ചുരുട്ടിയിടുന്നതിനോ മറ്റു ഉപയോഗിക്കരുത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ പോലെ തന്നെ തന്നെയാണ് ചെയ്യും കാര്യം എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയലും പോലെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇന്നർ കേബിൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഇന്നർ മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് വയർ സ്പീഡ് എന്നിവ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് എടുത്താൽ ഞാൻ മാത്രമേ ആ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വെൽഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും
ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെൽഡിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ വളരെയധികം ധനം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്തേക്കാട്ടും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക പറ്റും അതായത് അവസാനമൊക്കെ എപ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് എടുക്കണം ായിട്ട് വെൽഡിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അലുമിനിയം വെൽഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും വേണ്ടി വര